Now, let's answer question from random post. At ito ay post ni Sir Eyo. Hindi ko mabasa yan. Lee. Dito sa Civil Service Exam 2021 Community. Marami siya, pero ang ipapasolv lang niya ay yung number 2. Asan ang number 2 dito? Itong number 2, nandito pa sa baba. Dito sa last. Yan, yan, yan. Yan ang ipapasolv niya. Although, sinagutan na natin to Balikan nga muna natin. Sinagutan ko na siya, pero promise ko kasi gawan ko ito ng tutorial video. So, gawan natin para ma-explain natin lalo kung bakit ganyan yung, or ba, kung bakit ang sagot natin dito ay 17 over 4. Let's read the given problem. The numerator of a passive fraction is 5 more than thrice its denominator. If 13 is added to the denominator and 9 is subtracted from the numerator, the resulting fraction is twice the reciprocal of the original number. Find the original fraction. So, gawa muna tayo ng fraction bar. The numerator of a passive fraction, passive fraction, is 5 more than thrice its denominator. Let D be our denominator. So, ito yung denominator natin. Thrice its denominator, yung numerator natin ay thrice its denominator plus 5. Ulitin natin. The numerator of a passive fraction is 5 more than thrice it, its denominator. 3 times daw dito sa denominator plus 5, yan yung numerator. So, let D be our denominator. Now, next. Next dito ay, if 13 is added to the denominator, and 9 is subtracted from the numerator. So, kung adan daw natin ng 13 ito, tapos mag-minus daw tayo ng 9 dito, the resulting fraction is equal yan siya, twice the reciprocal of the original number. Ano nga yung original number natin? Yung original number natin, Yung D na denominator at yung 3D plus 5. Reciprocal. Ibig sabihin, baliktarin mo lang ba? Ano nga ang sabi dito? Delete nga muna natin to Ilagay natin si equal sign dyan. Ano nga bang sabi dito? The resulting fraction is twice the reciprocal of the original number. Itong reciprocal of the original number, ito yun siya. Ngayon, twice twice the reciprocal of the original number yan yung ibig sabihin yan now sa problem na ito ito na yung equation dyan pwede na tayong mag solve kunin natin yung value ni d i-multiply muna natin itong 2 magiging 2d over 3d plus 5. And that is equals to itong 3D plus 5 minus 9 ipagsama ang mga like terms. So this is 3D minus 4. Mamba nung naging minus 4. Anyway, ilalagay ko sa description ng video ito kung paano mag-add subtract ng mga unlike signs. Tapos, yung denominator natin ay D plus 13. So, ganito na yan siya. Next, let's do cross multiplication. Unahin muna natin itong isa. Unahin muna natin yan. So, ito yung i-multiply natin. 3D minus 4 times dito sa 3D plus 5. Multiplication of binomials. So, ilalagay ko na rin sa description ng video ito para ma-review kayo with regards sa multiplication of binomials. In other words, bago kayo mag-proceed dito, alam nyo na yung regarding sa multiplication of binomials, yung mga simple fraction, yung mga simple na hanapin yung mga value ng isang variables, mga ganyan. So anyway, 
i-multiply natin yan and that will be yung foil method natin. So, this is 9d squared. So, this is a plus 15d at ito naman ay minus 12d and then this is minus 20 equals dito tayo sa next 2d times d plus 13 2d times d that is 2d squared 2d times 13 and that is 26 D. Ipagsama ang mga like terms. 15D minus 12D and that is equals to 3D. So, isulat natin si plus 3D. Next natin gawin ay ipagsama talaga lahat itong mga like terms. 9D squared at itong 2D squared. Bali, i-transfer natin dito sa kabila. Once ma-transfer yan, ma-minus na yan. So, 9d squared minus 2d squared and that is equals to 7d squared. Next, itong 3d at itong si 26d. Kapag i-transfer natin ito, bali ang gagawin kasi natin equate into 0. Kapag i-transfer natin yan, ay magiging minus, bali, 3D minus 26D. And that is equals to negative 23D. So, that will be minus 23D. Next, dito tayo sa minus 20. Wala ka namang ilipat dyan. So, that is equals to 0. Para mas lalong maintindihan ito, ang dami ko nang na-upload kung paano i-transfer yung sa one side to the other side, tapos mag-equate tayo ng zero. So, ilalagay ko na rin sa description ng video ito. Now, dito na tayo sa 7D squared minus 23D minus 20 equals zero. Ang next nating problema ay kung paano i-factor out itong trinomial natin na ito. So, hindi ko na lang pahabain ang video ito para explain pa kung paano i-factor out. Ilalagay ko na rin sa description ng video ito yung na-upload na natin kung paano nga ba mag-factor out ng mga trinomials. Unang tingnan natin ay itong 7 na ito. Itong leading coefficient natin na 7. Si 7, makapang-divide ba ni 23 at ni 20? Hindi. Pero, pwede natin gawa ng dalawang bahay. So, gagawa tayo ng dalawang bahay. Ang isa ay 7D, ang isa ay D lang. Next, itong negative 20, hanapan natin ng mga factors negative 20 in such a way na kapag ma-multiply na din ni 7, tapos pag-add up mo ay mag-equal sa negative 23D. And that is 5 at saka 4. Now, isa dyan ay positive. Ang isa naman ay negative. So, pwede kayong mag-trial and error para ma-sure nyo kung saan dyan ang positive at negative. So, mag-multiply ka ng mga binomials in such a way na ang sagot ay itong 7D squared minus 23D minus 20. So, ang positive natin ay nandito, ang negative natin ay nandyan. Therefore, kung i-multiply natin ito, ang sagot ay itong dito sa 7D squared minus 23D minus 20. So, dito na tayo mag-focus ito na yung factors dyan. Ang next natin gagawin ay i-equate natin each to zero. But take note. The numerator of a positive fraction, so mga positive, mga positive numbers tayo. Ito, this is, kasi plus 5, for sure, ang isa ay negative. Ito ay minus 4, ang isa ay positive. That's why ang gamitin natin ay ito lang, D 
minus 4. Ito yung i-equate natin to 0. Again, 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 again. Take note. Positive fraction. Kung ito ang gagamitin natin, ang value ni D dito, kung ito yung equate natin to 0, ang value ni D ay negative. Ito naman, obviously, ang value ni D ay positive. Kaya yan yung gamitin natin. D, ignore mo ito, ignore mo yan. D minus 4 equals 0. So, D is equals to 4. 4 minus 4 is equals to 0. So, D is equals to 4. Now, ang denominator natin ay equals to 4. Ngayon, balikan natin ang tanong. Find the original fraction. Ang original fraction natin ay itong D, uh, 3D plus 5. I-rewrite lang natin. Ito yung original fraction natin. 3D plus 5 over D. Yan ang original fraction natin. Now, if D is equals to 4, so ang D is equals to 4. So, 3D, 3 times 4. Isolve natin ito. 3 times 4 equals 12. Plus 5 equals 17. Isulat natin dito. So, equals 17 over 4. So, ito na yung sagot. 17 over 4. I-double check natin. Double check tayo. Erase muna natin ito. Yung original fraction natin ay 17 over 4. Now, the numerator of a positive fraction is 5 more than thrice its denominator. 5 more than thrice its denominator. So, bali itong 17, yung numerator, ay 5 more than thrice its denominator. Kung si 4 ay i-multiply natin ng 3 and that is equals to 12 at ada ng 5 and that is exactly 17. Isa pang double checking. If 13 is added to the denominator, ang 13 daw ang i-add natin sa denominator natin, and 9 is subtracted from the numerator, so, isubtrakan daw natin ng 9 itong 17, the resulting fraction is twice the reciprocal of the original number. Ano bang reciprocal ni 17 over 4? Ang reciprocal niyan ay 4 over 17. Now, twice means i-multiply natin ng 2 ito. So, kung mag-multiply ka ng whole number na 2, itong 2, lahat ng mga whole numbers na mayroon yung automatic na denominator, kaya ito yung i-multiply natin. That is equals to 8. 8 over 17. So, this will be equals to 8 over 17. Now, 17 minus 9, and that is really 8, and that is equals to 8. 4 plus 13, and that is equals to 17. Therefore, ang sagot na 17 over 4 na original fraction dito ay tama. Thank you for watching. At for more examples sa mga problem na kalintulad nito, please see description ng video ito. Thank you.